我跟你讲，这个羊肉，羊肉的选择上面，我是非常有研究的。我就可以这么讲，有很多老板或者干了几十年的羊肉馆的厨师，他都不懂得羊肉上面怎么选择，他只知道人云亦云，去买羊肉或者买上羊肉、买绵羊肉，其实他不懂什么样的羊肉好吃。有的绵羊肉也非常好吃，有的山羊肉也并不好吃。吃草的羊肉，什么羊肉都好吃。喂饲料的，不管什么羊，它都不好吃。大家好，我是勇哥。今天啊，我们又来到了徐州。听说啊，徐州这边有一个大学生啊，做这个烤羊头非常有特色，而且呢，生意非常火爆。现在我们就过去看一下。啊、这里面都是羊头哈、啊。对，全部是鲜羊头。基本上徐州这边有个屠宰场，全让我给包圆了。啊，这个鲜的呢，我看这个不是冻起来了吗？它肯定要冻的。你想一下，它早上送来，这个天这么热，你不冻的话，它马上就坏。有很多人说用的冻货，他根本都不懂什么是冻货，并不是冻起来就是冻货。咱用那个羊头是什么品种？都是本地的山羊头啊。你这一冰柜啊，能放多少羊头啊？这一冰柜就一天的量，三百多个，一天就用完了。对，我一个月基本上羊头都用十来吨，有时候屠宰场都那个量都控不上。这马上天更热了，用的量更大。这个这两袋都是我今天刚从市场里选来的羊排，你看一下，都是我从当地我自己去，然后让他自己来帮我切，全部切的要小排，大排一个都不要，哦、都是我精挑细选的。羊排现在均价是四十块钱一斤，我现在卖到七十九块钱一斤、哦，对，就是熟的，熟的以后称出来是七十九块钱一斤。七十九。哎，对。啊，这个羊头是先焯水啊，对，必须要焯水，因为它里面比较脏，血沫比较多啊，而且杂质也比较多，一定要把它弄干净。焯完水就可以下锅。啊，这个羊排也是跟羊头一起煮的哈？对，一起一锅出，特别肥，香。这一锅能煮多少羊头啊？这一锅能煮六十个。今天总共煮了六锅，我这一个炉子烤不过来，我基本上都是两个炉子烤的。不好意思哥，现在还没有嘞，还没开始嘞。啊，我也是最近从网上看啊，看完了我才过来玩玩。哦，也是慕名过来的哈。对对对,对。哦，来有点早了，还没出来的哈。对对对,对。哦，没事，稍等一会儿，稍等一会儿。有好多好多，就是说他们感觉有时候来晚了就等不到了，然后提前就来，啊、哎，没事就坐着玩。一般正常啊，这个吃羊头的多还是吃羊排的多呢？嗯、哦，羊头肯定量上面更多一点，羊排吃的也不少，哦、一天也能卖几十块羊排。先把表面的水分先烤干。啊、哦，帅哥，你做这个做了多少年了？我做这个做了有五年了吧，从大学毕业以后就开始做这个了。我看你年龄不大，今年多大了？哦，我是九二年的，今年三十。还有刚开始就是家里面人反对，包括我对象老婆、我老婆、我丈母娘，他们都反对，没有一个人赞同我开这个店的。但是呢，我一直想怎么说呢？咸鱼翻身嘛，然后又投资了这个，就是八万块钱的彩礼，然后真的把老婆加持了很久。这个是干嘛的？这个？哦，刷的上颜色的，刷的糖水，上色增香。那现在刷过糖水啊，还要烤多长时间呢？呃，烤个半个小时。大哥也是来吃羊头的。对。啊、哦。羊排哈，大家这个味道怎么样？啊。经常来吃的。经常来吃哈。啊，你是徐州当地人吗？杭州的。杭州的。杭州的。啊。就是那个机器。哦，每年也得弄个千八百万的吧？啊，这也便宜，啊，多也多得多，啊，混混，这个就差不多了哈。对，你看我这羊头漂不漂亮？啊，这个烤好了都要全部拿出来哈。对，不能放在里面时间长。啊，这个哇，太牛人了。我这个是别人打包带走的，对，这老常客。谢谢啊，好，再见哈。
那你的刀把都敲断了吗？对，这个刀把至少剃了有几万个羊头了，啊，老古董了。我看你这边好像打包的不少啊。对，刚开始打包的多。啊，咱这个羊头现在是怎么卖的？羊头四十八一个，这够卖哈。对，卖的特别便宜，实惠。哎呀，现在徐州做烤羊头的特别多。自从我店火了以后，哎呀，特别特别多。但是说生意情况下，我的店应该是排在前几名了，因为我每天都在绞尽脑汁的去研究它，去做它，就用心去做它。咱的生意代表一切，这不带吹的。十八十九，这边坐啊。带走了吧。老板娘，那我们点下菜来，忙不忙了？现在？好的，好的，马上啊！啊，好好好。两个人。哎，就两个人吃。哎。这个二斤六两四，二百零八可以吗？啊，可以可以，二百零八了。那个，再给我们来一个羊头。再来一羊头是吧？啊。好的好的。还有那个，我看中你家那个了，那个刚蒸鱼。啥？呃，这个刚蒸鱼。这个是吧？啊，给我来说个汤。好的好的。啊。这个是怎么卖的？这个是五十八一份儿，五十八一份儿啊、哎，对，五条。啊、哦，行行行，可以，啊，给我们来一份。好的。帅哥，这才五点半，我看你的大厅都快坐满了吧？啊，对，这时候是每天的基本操作，每天都是这样。昨天下大雨，我没想到的情况下，昨天下大雨五点多就满了。哦，真的特别。每天生意都这样？对对对，基本上都是这样。节假日的情况下，基本上都是排长队，要提前订可能都订不上，所以。那你这一天还要做多少钱？一天一晚上的话，两万多到三万。大哥，你这个羊头为什么都不带皮啊？羊头带皮的情况下，烤出来那个皮特别腻，吃不了，咬不动哈。对，咬不动。哦，这个羊排好了，这个是我们的吧？对。这个是蘸料哈，这个就是徐州啊非常火爆的这个烤羊头、烤羊排。我们点了一份这个羊排，它这个羊排是七十九块钱一斤，这一份呢是二百零八块，然后又点了一个羊头，这羊头是四十八块钱。这边又点了一个这个叫钢蒸鱼汤，这一份呢是五十八。先来吃这个烤羊头，这个羊头烤的滋滋冒油啊。来，先来个羊舌头，哇，有点烫手，哇，羊头里边啊，这个烤羊舌头啊是最好吃的，它是先卤过了，然后再烤的，所以吃起来是非常入味的。它这个羊头呢是不带皮的。所以这个肉啊，在烤肉前已经被它烤焦了，吃起来非常的焦香。这是羊嘴巴那一块肉，来一根烤羊排，哇塞，这块羊排也太大了吧，像不像个大斧头？烫手，烤羊肉啊，这个羊排其实是最好吃的。大家看一下，它这里面相当于是那种夹层的，有肥有瘦，吃起来啊就是油脂非常充足。哇，太香了！它的下面这一块是脆骨，啊，这一块是脆骨，一口咬下去啊，滋滋冒油，太过瘾了。它这个羊排啊和羊头啊是放在一个锅里面卤出来的，所以呢吃起来那个味道是差不多的。
这里面看那个白的，都看着以为是肥肉，其实它是那种油馍，啊，吃起来非常香。我们今天啊来的比较早，现在才六点，大家看一下，它后面基本上都坐满了。吃完这个大块肉啊，来点鱼汤。难怪他家这个生意啊这么好，他家这个烤羊排、烤羊头啊，这个味道做的确实比较到位的。大家如果有机会到徐州来，可以来尝试一下。我今年快六十了啊，六十啊！我今年喝了五，那个年了。他开多少年？好十年了，我天天喝，一天不喝，哎，坚持。的喝。哦，好好好，我我连一点钙，你钙有三千五千以下的，主要我叫跑步时，少的我我不干。三千多哈，啊，他这个都是提前给钱。大家好，我是勇哥，我现在是在河北的沧州市，今天早上我们去吃一个沧州名吃羊肠子，据听讲啊，这个沧州的羊肠子和德州的羊肠子还不太一样。现在我们就过去尝一下。两块钱了是吧？两块两块两块。德州羊肠咱不了解，因为我传统常州是羊肠发源地，清清朝初初期，嗯，清朝初期都有，到到现在二十多年了吧。我在那个里面啊，看到那个照片啊，您这个还是上过央视的哈？时间上的中国。嗯，对，那十多年以前了，美国人来过啊，韩国的。香港的、台湾的、嗯，俄罗斯的，都都都都上也吃过。我看看做的，这个是血肠哈，血肠，啊，就是细肠。我看您这还有好几种不一样哈。不一样，有瓜子，有细肠，啊，血肠、苦肠、房子、羊蛋。给你。嗯。这个是多少钱的这份？这十元的。啊，这个是什么？这个这管子，管子是什么？管子就是当着瘦的，嗯，哦，瘦的，它就一一颗羊肠子啊，就那么一尺多，管子，这个叫盘肠哈，对,对，啊，羊盘肠。大哥，这个切东西这个比较有特色，对，这是常州的传统做法啊，过去遗遗留下来的，小刀从从马鞭啊。这个叫什么？小刀啊，拉拉旁边嘛，不拉拉长子嘛。啊？长子是给大锅黑刀了。这一份是多少钱呢？十五的。十五的啊。这是尝着比较地道的，像它这个，它是比较传统，它这个你看没有没有什么香菜了，嗯、呃，什么那个那个韭菜花了，没有这个多余多余材料不了，刨的味道就就就,就煮出来的。啊，就是原汁原味。原汁原味的。啊，他这个，他这个现在咱们沧州历史古馆里有很多照片，啊，他为代表作都。这些都是老老顾客，老客户都是固定客源。回头客多一点啊。对对，原来有哪的有，嗯，再到哪个项目市的啊，东北、北京的、天安的，都都来。啊，天安有这边开车来，咱就开车吃完了以后再回去。啊，专门来吃这个羊肠子，专门吃羊肠子来。大哥，您那个血肠里面也是羊血和淀粉做的哈？不不不，啊，完全都是也纯羊血。哦，没有淀粉。没没没没，啊、这不能放淀粉，放淀粉以后就粘了，这吃的脆生。它是有有有配比的，就是血跟那个跟水啊，对比，处理后啊，它口感啊，特别的脆，清脆，吃的有口感特别香，你知道吧？羊房子，胎盘这个啊，对，就是羊包羊蛋，羊蛋，嗯，就是油丝，这个是羊油吧？啊、对，啊，涮油，啊，羊油也有人喜欢吃，有有有有啊，我看吃这个盘肠的人好像比较多，对，没错，我好吃它，啊，我好吃它，要多少钱呢？来十块，没十块，七块十五。您这个早上正常几点钟就开始有了？四点半。哦，四点半就有了。对。大哥，嗯、他家的羊肠的味道怎么样？我还没喝呢。啊，我就一会我就就我带奔厂子了。啊，五六二百的。啊，专门过来的哈。啊。您这生意太火爆了，像这个一个早上大概能卖多少碗呢？
，哎呦，不计其数，拿嘛也不说，你知道吗？啊，反正反正是二十，反正。呃，这个羊宝都是提前煮煮好的。对，有头的才收钱。是肥的吗？不要肥的啊。不要肥的，要骨肠的。骨肠也不要。骨肠不要，不好吃。哎，好。别一样来点儿。哎呀，一样来点儿，跟那块一样。啊，免费加糖。对。大哥，那你给我来一碗二十的，什么都配一点，半肥半瘦。啊！你要你要喝完了得着两肠子，你再在我们家喝就是回回一辈子。要瘦的，要瘦的。洋房。是你现在接他一方面吧？补上来的房子行。家里头就上了。啊。全部吃去。不需要，不需要再加什么调料这里啊。不需要，你要吃辣椒就吃辣椒，别的。啊，好好好。要不然。两块五的空调。哎。是在外头外头热。哦，这就是沧州的羊肠子。第一印象啊，就是跟德州那个羊肠子完全是两个概念了。它这里面有这种大肠，还有一种小肠苦肠。啊，这个叫拐子，就是羊大肠好像是。啊，还有这个盘肠。这个是羊宝，我刚刚看它里面还放了那个，好像是叫羊胎盘啊，这个羊胎盘。常州这边羊肠呢，最大的特点啊，就是不放什么调料，什么香菜啊、胡椒粉，一概都不放。看起来好像有点清汤寡水的，我们来尝一下这个汤的味道。哇，太鲜了！这个汤啊，一般如果说你不会做的话，做出来应该是很腥的，因为这个都是羊下水做出来的。但是它这个完全吃不到那种腥味，满口飘香，太鲜了。尝一下，来，这个就是盘肠。它这个盘肠里面啊，灌的是纯羊血，所以吃到嘴里面呢。就是还稍微带一点点的那种脆度，嗯，非常嫩。外面的羊肠子是脆的，然后里面羊血是嫩的，哎，好吃。这一碗大家看一下，这么多品种，二十块钱。啊，这个是胎盘，嗯，香香。刚刚听大哥讲啊。说这个常州啊，就是这个羊肠子的发源地，到现在已经有好几百年的历史了，在常州是非常受老百姓欢迎的。而且啊，他们这边啊，都是一般早上喝这个羊肠子。我们有时候会感觉早上吃这个东西会不会感觉很油腻？但是他这个羊肠子吃起来是完全没有那种油腻感的，非常清爽。这个羊肠子做的非常好吃。这个就是那种油肠，油肠灌的羊血。嗯，我们刚刚采访那个大哥啊，他是基本上天天在这边吃这个羊肠子，一付款都是付两三千块钱，可见这个常州人对羊肠子的喜爱。